இறைவணக்கம் வெளிநாட்டிலிருந்து ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தாரு இரண்டு பேருக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய இடைவெளியை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது எப்படி வந்து அதை சரி பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாரு அவரு ஆண் பெண் கணவன் மனைவின்னு கேட்டாரா இல்ல மனிதர்களுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய இடைவெளி கேட்டாரான்னு தெரியல எதுவாக இருந்தாலும் பொதுவாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு விதமாக இந்த உலகத்தில் படைக்கப்பட்டிருக்கான் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி கிடையாது பார்க்கும்போது எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தெரியும் ஒரே மாதிரி கிடையாது ஒரே குடும்பமாக இருந்தாலும் கூட அண்ணன் தம்பியாக இருந்தாலும் கூட இல்லை ஒரே ஸ்கூலில் ஒரே கிளாஸில் உட்காரக்கூடிய ரெண்டு மாணவர்களாக இருந்தாலும் கூட சமூகத்தில் ஒரே மாதிரி தெரியக்கூடிய பலரும் கூட எண்ணத்தால் மாறுபட்டவர்கள் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் என்னத்தால் மாறுபட்டவர்கள் நம்மள மாதிரி அவங்க இருக்க மாட்டாங்க அப்போ அவங்க என்ன நினைக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணணும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ அந்த எண்ணங்களை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு சைக்காலஜிக்கல் மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா என்எல்பின்னு சொல்லக்கூடிய நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக் ப்ரோக்ராமிங்கில் ஒரு சில பயிற்சி முறைகள் இருக்கு பாடி லாங்குவேஜ் அவரோட உடல் மொழியை வச்சு ஓரளவுக்கு கண்டுபிடிக்கிறது என்ன நினைக்கிறாங்க எந்த மாதிரி இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள் அடுத்து கண்களின் மொழி ஐ எக்ஸசிங் கியூஸ்ன்பாங்க கண்களினுடைய மூமெண்ட்டை வச்சு மேலே பார்க்குறாங்களா நடுவில் பார்க்குறாங்களா கீழே பார்க்குறாங்களா லெஃப்டில் பார்க்குறாங்களா ரைட்டில் பார்க்குறாங்களா இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான சில மெத்தட் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் என்எல்பி டெக்னிக்ஸில் நம்ம கூட பயிற்சிகள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த பயிற்சி முறைகளில் அதை சொல்லித்தருவோம் இது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு விஷயத்தை ஒருத்தங்க சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்கள சொல்ல விடுறது கேட்கறது அவங்க என்ன தான் சொல்கிறாங்கிறத கேட்டு பொறுமையாக அதற்கு பிறகு ரியாக்ட் பண்ணுறது அதுக்கு பிறகு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது பல நேரங்களில் அவங்க சொல்ல வரும் பொழுது அவங்க சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய யூகங்களை வச்சு ப்ரீ ஜட்ஜ்மெண்ட்டெலாம் என்ன பண்ணுறது அந்த விஷயங்களை முடிவு பண்ணிடுது அவங்க சொல்ல வரும்போதே அவன் அப்படி தானே சொன்னேன் ஆ இதுதான் நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும்போது என்ன ஆகுன்னு சொன்னால் அவங்கள புரிஞ்சிக்க முடியாமலே போயிடும் பல நேரங்களில் இந்த மற்றவங்களை புரிய வைக்கிறது பெரிய விஷயம் அவங்க நம்மளுக்கு புரிய வைக்கணும்னு வராங்கும் போது நம்ம அவங்களோட சேர்ந்து வாழும் ஒரு இணக்கத்தை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கும் பொழுது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் இல்லாமல் ஃபுல்லாக கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் நம்ம நமக்கு தோன்ற விஷயங்களை சொல்லலாம் இது ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர்களுடைய இடத்திலிருந்து ஒரு சம்பவத்தை பார்ப்பது அவங்க என்ன நினைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற அவங்களுடைய இடத்திலிருந்து பார்க்கக்கூடியது ஒரு சென்னையில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு பையன் தீபாவளி லீவுக்காக ஊருக்கு போகணும் அவனுடைய ஊர் வந்து சேலம் அப்போ என்ன நினைக்கிறான் தீபாவளி டயத்தில் டிக்கெட் வந்து கடைசி நேரத்தில் புக் பண்ணால் நம்ம கிடைக்காதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப முன்னாடியே புக் பண்ணுறோம் ஆன்லைனில் முன்னாடியே புக் பண்ணுறான் ஸ்லீப்பர் புக் பண்ணுறான் புக் பண்ணிவிட்டு அந்த மொதல் அன்னைக்கு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு லீவுக்கு மொதல் அன்னைக்கு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நைட் ஃபுல்லாக நைட் டியூட்டி பார்க்கக்கூடியவன் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு காலையிலே வந்து ட்ரெயினில் படுத்துடுறான் ட்ரெயினில் படுத்து நல்லா ரிலாக்ஸாக படுத்து தூக்கிட்டு இருக்கேன் நைட் ஃபுல்லாக தூக்கம் இல்லை டயர்டாக இருக்குது போயிட்டுருக்கு ட்ரெயின் அரக்கோணத்தில் நிற்கிது அரக்கோணத்தில் நிற்கிது அங்கே நிற்கும் பொழுது ஒரு பெரியவர் என்ன பண்ணுறாரு ரெண்டு பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டுக்கிட்டு அந்த மேலே வந்து ஏறுறாரு ட்ரெயினில் அந்த கோச்சில் வந்து ஏறிடுறாரு ஆக்சுவலாக அவர் எடுத்தது ஓப்பன் டிக்கெட்டு ஆனால் இங்கே வந்து ஏறிடுறாரு அன்ரிசர்வ் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு இங்கே வந்து ஏறிடுறாரு இங்கே வந்து ஏறி அப்படியே வராரு எங்கேயாவது இடம் இருக்கான்னு பார்த்துட்டே வராரு இந்த பையன் படுத்திருக்கான் இந்த பையன் படுத்திருக்கான் கொஞ்சோண்டு அவன் கால் பக்கத்தில் இடம் இருக்குது அங்கே போய் உட்காந்துக்கிறாரு ரெண்டு பிள்ளைங்க நாலு வயசில் ஒரு பொண்ணு அஞ்சு வயசில் ஒரு பையன் ரெண்டு பேரும் இவங்களுடைய தாத்தா தான் அவர் பெரியவர் அவர் என்ன பண்ணுறாரு உட்காந்துக்கிறாரு இந்த பிள்ளைங்க என்னது பிள்ளைங்க சும்மா இருக்குமா இருக்காது பிள்ளைங்க பாட்டு விளையாட ஆரம்பிச்சிருது ஒரே சத்தம் கையில் பால் பால் பலூன்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் எடுத்து ஊதி வெடிச்சுக்கிட்டு ஒரே சத்தம் போட்டுட்டு இருக்காங்க அப்போ நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்காமல் ஏற்கனவே டிக்கெட்டை புக் பண்ணி நிம்மதியாக படுத்துட்டு போகலான்னு உட்காந்துருக்காங்க படுத்துருக்கான் இல்லையா அவனுக்கு எப்படி இருக்கும் அவனுக்கு எப்படி இருக்கும் இரிட்டேட் ஆகுமா இல்லையா கோவம் ஆகுமா இல்லையா கோவம் வரும் தானே அப்போ அவனுக்கு கோவம் வருது அவன் என்ன பண்ணுறான் இந்த பெரிய பாட்டுக்கு அமைதியாக உட்காந்துருக்காரு அந்த ரெண்டு பிள்ளைங்களும் என்ன பண்ணுறதுங்க அது பாட்டுக்கு சத்தம் போட்டுட்டு இருக்க சேட்டை பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டாரா எப்படி இந்த கோச்சில் உள்ளவர்கள் இல்லைன்னு தெரியுது இந்த சீட்டில் வந்து உட்காந்துருக்காரு இங்கே இந்த டிக்கெட்டை எடுக்காமல் இங்கே வந்து உட்காந்ததும் இல்லாமல் என்ன பண்ணுறாரு அந்த பிள்ளைங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு ரெண்டு அவனுக்கு கோவம் அதிகமாகிட்டே இருக்கு இருந்தாலும் அமைதியாக படுத்துட்டு இருக்கான் வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி பார்க்குறான் இந்த பெரியவர் வந்து கேட்குற மாதிரியும் இல்லை க கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரியும் இல்லை
என்னது பிரெட் எடுத்து கொடுக்குறாரு உள்ள இருக்கக்கூடிய பாப்கார்ன் எடுத்து கொடுக்குறாரு எடுத்து கொடுத்து அந்த பிள்ளைங்களை சாப்பிட சொல்றாரு யாரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் முன்னாடி வரைக்கும் கோபமும் டென்ஷனும் வெறியுமா இருந்த ஒருத்தன் இந்த எண்டுலேருந்து இந்த எண்டுக்கு மாறிட்டான் என்னது கோபமான டென்ஷனான நிலையிலிருந்து ஒரு ஒரு அமைதியான பரிதாபமாக அந்த பிள்ளைகளை பார்க்கக்கூடிய பாவமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு அமைதியாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனநிலைக்கு மாறிட்டான்னு சொன்னா காரணம் என்னன்னு சொன்னா அந்த பெரியவருடைய இடத்திலிருந்து அந்த பிள்ளைகளை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டான் ஐயோ காலையில அப்பாவையும் அம்மாவையும் இழந்து அந்த பிள்ளைங்களுடைய வாழ்க்கை என்ன ஆகும் அது ஏன்னா அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த பெரியவர்கள் திட்ட முடியுமா முடியாது அதனாலதான் அமைதியா உட்காந்துருக்கு அது புரியாம நம்ம சொல்லிட்டோமே அப்ப அந்த பெரியவருடைய இடத்திலிருந்து அந்த பிள்ளைகளை பார்க்கும் போது கோம் வரல டென்ஷன் வரல அதிக அளவுக்கு அதிகமான வருத்தம் தான் வருது அப்போ என்னன்னு சொன்னா நம்ம நம்ம இடத்துல இருந்தே பார்க்கும் பொழுது மற்றவர்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது நான் இந்த இடத்துல தான் இருப்பேன் அப்படிங்கிறதால தான் பல நேரங்களில் பல பிரச்சனைகள் வருது குடும்பத்தில் கணவன் நான் இந்த இடத்துல இருப்பேன் மனைவி நான் இந்த இடத்துல இருப்பேன் மனைவியுடைய இடத்திலிருந்து பார்க்கும்போது தெரியும் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் அவங்க ஃபேஸ் பண்றாங்கன்ட்டு மனைவி கணவனுடைய இடத்துல இருந்து பார்க்கும்போது தெரியும் அவர்கள் எவ்வளவு இடத்த எவ்வளவு பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்றாங்கன்ட்டு அப்ப நான் என்னுடைய இடத்தை தாண்டி உன்னுடைய இடத்திலிருந்து நான் நின்று பார்க்கிறேன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் இன்றைக்கு பல பேருடைய தியாகங்கள் தெரியும் அப்பா மகனுக்கு செய்யக்கூடிய தியாகம் மகன் அப்பாவுக்கு செய்யக்கூடிய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இந்த சமூகத்தில் வாழக்கூடிய பல்வேறு மக்களுக்கு மதியில் இருக்க மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாம் புரியணும்னு சொன்னால் மற்றவர்களுடைய இடத்தில் இருந்து பார்க்க வேண்டும் அப்படி பார்க்கும்போது நிச்சயமாக இந்த இடைவெளியை தவிர்க்கலாம் ஒரு இணக்கமான வாழ்க்கையை வாழலாம் நன்றி